హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఆల్రెడీ సీ లాంగ్వేజ్లో చూసాం సో అదే ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ జావాలో చూస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ సో మనం ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో నెంబర్లో ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే ఉన్నాయో దాంతో మనం క్యూబ్ చేస్తాం సో అంటే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ సో టోటల్ రిజల్ట్ అనేది అగైన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే దాన్ని మనం ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అనుకుంటే నేను సీ లాంగ్వేజ్ ప్లేలిస్ట్లో ఆల్రెడీ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఒకసారి అక్కడ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ గురించి చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఎలా ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ జావాలో రైట్ చేయాలి అండ్ ఎలా కంపైల్ చేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ స్కానర్ క్లాస్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ని కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి మనం స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం సో స్కానర్ క్లాస్ని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ సో ఇక్కడ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్లో మనం ఏ అని క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ ఫస్ట్ ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ స్కానర్ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే మనం అందులో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం సో స్కానర్కి నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను స్కానర్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ సో నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ మనం టోటల్ లాజిక్కి ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయితే అవసరమో అన్ని వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ తీసుకున్నాను ఎన్ ఆర్ సమ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ టెంప్ టోటల్ ఫోర్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మనం నెంబర్ రీడ్ చేసుకున్న నెంబర్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఎన్ అలానే రిమైండర్ కోసం ఆర్ టోటల్ సమ్మిషన్ చేసుకోవడం కోసం సమ్ టెంపరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవడం కోసం టెంప్ అనే వేరియబుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజర్ని మనం ఎంటర్ అయ్యే నెంబర్ అని అడిగాం ఎంటర్ నెంబర్ ఎంటర్ అయ్యే చేసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రీడ్ చేసుకుందాం సో రీడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ చూడండి ఎస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది స్కానర్కి సంబంధించిన మెథడ్ సో కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్తో మాత్రమే కాల్ చేయాలి సో ఏదైతే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశారో ఆ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చి ఎన్లో స్టోర్ అయింది నెక్స్ట్ టెంపరీగా నేను టెంప్ వేరియబుల్లో కూడా ఆ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని కాపీ చేశాను నెక్స్ట్ వైల్ ఆఫ్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో కండిషన్ మనకి ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ లాజిక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్ టు నేను ఎన్ వాల్యూ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫస్ట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వ్యా డిజిట్ని గెట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ జీరో వచ్చేంత వరకు కూడా నేను అక్కడ కండిషన్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకున్నా సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పర్సంటేజ్ టెన్ సో ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టెన్ టెన్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఫైవ్ అనేది గెట్ చేస్తాం సో ఆ ఫైవ్ అనేది ఆర్లో తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ సమ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో టోటల్గా మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి మనకి సమ్ అనే దాంట్లో జీరో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసి ఉన్నాం ఆ జీరోకి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది యాడ్ అయిన టోటల్ రిజల్ట్ వచ్చి సమ్లో స్టోర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఎన్ ఈక్వల్ టెన్ బై టెన్ అనగానే వీఆర్ గెటింగ్ క్వశ్చన్ సో అలా మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టెంప్లో మెయిన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టోర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సమ్లో మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ అంటే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ టోటల్ రిజల్ట్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఆ రెండు టెంప్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సమ్ ఈక్వల్ అయ్యింది అంటే మనం ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ సో ఈక్వల్ కాలేదు అంటే నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని మనం యూజర్కి మెసేజ్ అనేది షో చేస్తాం సో అక్కడ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఎల్ స్పాట్లో సో ఎల్ స్పాట్లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలైన్ నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పి మనం ప్రింట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ మెయిన్ ఓపెన్ చే మెయిన్ క్లోజ్ చేయాలి తర్వాత క్లాస్ క్లోజ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏ క్లాస్ నేమ్తో అయితే తీసుకున్నానో అదే క
స్టార్ట్ చేస్తాం సో కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏ ఫోల్డర్లో అయితే సేవ్ చేస్తామో అదే ఫోల్డర్లోకి వస్తాం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం అక్కడ పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి సో పాత్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా కంపైలేషన్ దట్ ఈస్ జావా సి సో ఫస్ట్ పాత్ సెటింగ్ సెట్ పాత్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇప్పుడు మీరు జావా సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ ఇన్స్టలేషన్కి సంబంధించిన లింక్ని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ పాత్లో సెట్ చేయాలి మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ జావా సి స్పేస్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ డాట్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ డాట్ జావా సో మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే కంపైలేషన్లో మనకి షో ఆఫ్ అవుతాయి ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి జావా స్పేస్ ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి మనం రెండు సేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెం ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది సో ఎంటర్ ఏ నెంబర్ నేను వన్ ట్వంటీ త్రీ ఎంటర్ చేశాను సో నాట్ ఏ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ బికాస్ వన్ ట్వంటీ త్రీని క్యూబ్ చేసి సమ్ చేస్తే మనకి సేమ్ నెంబర్ రాదు సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీని మాత్రం మీరు వన్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ చేస్తే అగైన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ప్రింట్ అయింది సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని నేను ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అనేది చెక్ చేశాను సో ఇలానే మనం ఒకసారి ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా కూడా మనం కంపైలేషన్ ఒకసారి చేసి ఎంటర్ప్రిట్ ఎన్నిసార్లు అయినా చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇలా ఒకసారి అన్ని నెంబర్స్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ